गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सो राइट ऑन दीडिंग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज तो अपन आज तीन नंबर ची क्वालिटिव प्रॉपर्टी पहार आहोत दट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हेडिंग लिया फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन so what is freezing point depression we have to see avaj yetoy ka maza rushikesh rushikesh board is visible to you or not hello hello good morning to all of you yes chala very good rushikesh बोर्ड इज विजिबल है मन तो आले अपने विद्यार्थी कई जन की जॉइन होता है ओके थैंक यू थैंक यू वेंकटेश चला थर्ड नंबर की जी क्वालिटी प्रॉपर्टी है ती को है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सिंबॉल का है डेल्टा टी एफ डेल्टा टी एफ तो अपन इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पहले मग् वेस इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट डिफरन्स बिट्वीन द सोल्यूशन एंड इट्स प्युअर सॉल्वेंट दैट बॉइलिंग पॉइंट डिफरन्स इज कॉल्ड एज इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एस्टरडे और प्रीवियस क्लास मध्य पाल कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरन्स कसा ये सॉल्वेंट मध्य अपन जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट एड के तैयार होना जो सोल्यूशन है तैयार होना सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हा प्युअर सॉल्वेंट पेक्षा जास्त सोल्यूशन च बॉइलिंग पॉइंट जास्त तो बीपी सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज हायर दैन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग प्युअर सॉल्वेंट इज क्लियर देअर फोर द डिफरस बिट्वीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड इट्स प्युअर सॉल्वेंट दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन द सेम वे वी हेव टू सी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सो फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स वॉट फर्स्ट ऑफ ऑल सो फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स स्टूडेंट लेट सी सो फ्रीजिंग पॉइंट साय कर जे का सीस्टीम है वी हेव टू कूल इट वी हेव टू डिक्रीज इट्स टेम्परेचर इज क्लियर सो वी हेव टू डिक्रीज इट्स टेम्परेचर एज द टेम्परेचर ऑफ सीस्टीम डिक्रीजेस और एज द टेम्परेचर ऑफ प्युअर सॉल्वेंट डिक्रीजेस वी नो व्री वेल दैट वेपर प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस वेपर प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस एंड वी कैन से दैट वेन दिस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वेन बिकम्स इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फेज दैट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट कंपाउंड इज इट क्लियर सो फ्रीजिंग पॉइंट इज नथिंग बट इट इज द it is the such a condition at which we can say vapor pressure of liquid and vapor pressure of solid they are in equilibrium they are in equilibrium means vapor pressure of liquid and solid becomes equals equal becomes same at that condition that is called the freezing point of that compound or freezing point of that substance is it clear so after freezing point we have to see why the freezing point of solution decreases ata ithe baka tumhala sangitla adish ni ki depression freezing point depression ahe thik hai manje ka honare solvent je apan apan pahilela ahe solvent pasun apan solvent madhe solute add kela konta solute add kela non volatile solute नॉन वोलाटाइल सोल्यूट एड के सोल्यूशन है सोल्यूशन इज लेस एज कम्पेर्ड विथ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट इट्स नेम इट्स इंडिकेट दैट 
वी नो वेरी वेल डिप्रेशन मीन्स कमी होने डिक्रीज होने इज क्लियर डिप्रेशन का अर्थ क्या होता है कमी होने ते प्रेशर जे का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है ते कमी होने तो डिप्रेशन है मीन्स लोअरिंग है डिक्रीज है तो अपन मनू शको कि समझा आता अपन शिक्षा धरूया कि सपोज धीस लेट्स सी सपोज सपोज टी एफ टी एफ टी एफ नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ पीवर सॉल्वेंट ऑफ पीवर सॉल्वेंट आई मीन दिस ओनली टी एफ अपन नॉट पूर्ण यूज करते दिस नॉट सिंबल इज यूज फॉर द प्युअर सॉल्वेंट सा अपन आतापर्यत नॉट यूज के लिए इन केस ऑफ वेपर प्रेशर एंड सो वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्वेंट इज वॉट पी नॉट वन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्युअर सॉल्वेंट इट इज ऑल्सो द टी नॉट बी इन द सेम वे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्युअर सॉल्वेंट इज द वी कैन से टी नॉट एफ is the freezing point of pure solvent is clear then tf is we can say freezing point freezing point of solution is clear so from our this all uh, means due to due to the addition of non volatile solute we know very well that vapor pressure of solution also decreases Yeah, we know we know very well this. So we can say that here in this case T not F, yeah, hey, that is the freezing point of pure solvent. It is greater than T not F. Is it clear? So therefore we can write here delta T F. Delta T F is what? Delta T F is the Freezing point, freezing point of pure solvent minus freezing point of minus freezing point of that solution. The freezing point solution is going to be there. It's sorry. It's just one second. This is we can. This is not only. This is the T of T not of freezing point of solvent and T of is the freezing point of solution. Is it clear? बद्यार्थी मित्रों अपन पाला फ्रीज आ फ्रीजर फ्रीज है परंतु पूर्वी का आता सुधा जो समर सीजन मध्य आइसक्रीम तैयार करना जो आइसक्रीम तैयार करना जो छोटा सा व्यापारी अपने कॉलनी मध्य फिर तो आइसक्रीम कांडिया विकत आइसक्रीम च जो बॉक्स आतो ना आइसक्रीम इन देंस कुल्फी आइसक्रीम इन देंस कुल्फी तो कुल्फी जो तैयार होना बॉक्स आतो ना बर्फ आतो बर्फा मध्य एनईसीएल ऐड के मीठ टाकले अपन पाला कभी बर्फा मध्य मीठ का टाकले कारण अपने महित है फ्रीजिंग पॉइंट मीठ ऐड के नर जो आता जो बर्फ जीरो डिग्री सेल्सियसला फ्रीज होना है तो थोड़ा फ्रीजिंग पॉइंट का कमी हो टेम्परेचर का कमी होके एंड इट इट विल हेल्प टू फॉर्म द कुलफीज Is it clear? So therefore, we can say that the other bag, as you know, most important thing is that we can say as a calm water, as a extraction of the bag. So a calm water, as a that the bag is pure solvent. Made. This is the bold or the particular one. Is it bold? Is visible? Na? Yes. So now the pure solvent bag. After the final. सॉल्वेंट मॉलिकूल सॉल्यूशन तैयार करू तो सोल्यूशन मध्य सोल्यूशन मध्य प्युअर सॉल्वेंट या सोब प्युअर सॉल्वेंट या सोब सोल्यूशन तैयार के सोल्यूशन अपन तैयार कस करना आहोत्तर नॉन नॉन सोल्यूट 
सो असा सोल्यूट की ज्याचं आता रेपर प्रेशर मध्ये कॉन्ट्रीब्युशन काही असणार नाही तर बघा आता इथं जर आहे ना प्युअर सॉल्वंट प्युअर सॉल्वंट मध्ये इन केस इन द प्युअर सॉल्वंट वी कॅन से ऑल देर इज द मॉलिक्युल्स ऑफ ओनली प्युअर सॉल्वंट इज क्लिअर बट मीन्स वॉट हॅपन इन आता इथं पाहिलं आपण ना तर ह्या प्युअर सॉल्वंटच्या एका मॉलिक्युलच्या भोवती सगळे काय आहेत सराउंडेड बाय ऑल ओनली द्युअर मॉलिक्युल्स ऑफ प्युअर सॉल्वंट बट इन केस ऑफ सोल्युशन इन सोल्युशन अलॉंग विथ दॅट सॉल्वंट मॉलिक्युल्स सोल्यूट मॉलिक्युल्स आर ऑल्सो देअर आता समजा इथं असे काही सोल्यूट मॉलिक्युल्स आहेत अल्टरनेट अल्टरनेट असतील किंवा इकडे तिकडे असतील तर हे जे सोल्यूट चे मॉलिक्युल्स आहेत कशामध्ये सोल्युशन मध्ये तर ह्या सोल्यूट चे मॉलिक्युल्स कुठे प्रेझेंट आहेत आता दोन आता बघा हे सोल्यूट चे मॉलिक्युल काय असल्यामुळे होतं काय बेसिकली तर सोल्यूट चे मॉलिक्युल प्रेझेंट असल्यामुळे सॉल्वंट सॉल्वंट मॉलिक्युलचे मध्ये जर सोल्यूट मॉलिक्युल आले तर सॉल्वंट सॉल्वंट मॉलिक्युल्स मध्ये एवढं अट्रॅक्शन राहत नाही थोडं त्यांचं जेवढे जास्त अट्रॅक्ट व्हायला पाहिजे ते तेवढे अट्रॅक्ट होत नाहीत दे अट्रॅक्टिंग फोर्सेस बिटवीन द सॉल्वंट मॉलिक्युल्स इन केस ऑफ सोल्युशन इज लेस बट इन केस ऑफ सॉल्वंट इन द प्युअर सॉल्वंट देर इज ओनली द मॉलिक्युल्स ऑफ ओनली प्युअर सॉल्वंट आणि प्युअर सॉल्वंट चे मॉलिक्युल्स दे आर अट्रॅक्टेड मोर बिकॉज इथं फक्त प्युअर सॉल्वंट च्या मध्ये काही पार्टिशन नाही असं डिस्टर्ब नाहीये काही इथं काही डिस्टर्ब नाही पण इथं डिस्टर्ब आहे ना म्हणजे दोघांच्या मध्ये सोल्यूट आलेलं आहे आणि दोन दोन सॉल्वंटच्या मॉलिक्युल मध्ये सोल्यूट आल्यामुळे काय झाले ते डिस्टर्ब झाले डिस्टर्ब झाले सोल्वंटचे मॉलिक्युल्स आणि त्यांच्यामध्ये जेवढं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन पाहिजे तेवढं राहत नाही तिथं कशामध्ये सोल्युशन मध्ये पण सॉल्वंट मध्ये असं नाहीये सॉल्वंट मध्ये फक्त दोघांच्या मध्ये काही नाही दोघंच आहेत फक्त सॉल्वंटचे मॉलिक्युल त्यामुळे देर इज मोर अट्रॅक्शन बिटवीन द टू सॉल्वंट मॉलिक्युल्स इज क्लिअर इन दिस ऑन दिस ऑन दिस सिस्टम यू कॅन सी अँड ऍज द अट्रॅक्शन बिटवीन दिस टू मॉलिक्युल्स ऑफ द सॉल्वंट इन ओनली सॉल्वंट इज लार्ज देअर फोर यू कॅन से दे विल जसं आपण टेम्परेचर कमी करू की ते अजून लवकर सहज जवळतात आणि त्यामुळे आपण म्हणतो की प्युअर सॉल्वंटचा फ्रिझिंग पॉइंट जो असतो तो जास्त असतो फ्रिझिंग पॉइंट ऑफ प्युअर इज मोर then freezing point of solution is it clear ata samjha ata ya thikani delta he equation hole hai delta t f is equal to t not f minus t f tacha varun tumhala definition mal nidali pahije how can you define the freezing point depression so freezing point depression can be defined as it is the difference between Freezing point of pure solvent and its end freezing point of its solution of its non volatile solute he baka apan new ya thikani tar samjhe kase tumhala ata hi beta tumhi varsa evda tar tisri koli ki property ahe so how can you define this freezing point depression Freezing point depression we can define as definition freezing point depression जी वी कॅन डिफाईन फ्रिझिंग पॉइंट फ्रिझिंग पॉइंट फ्रिझिंग पॉइंट डिप्रेशन कॅन बी डिफाईंड ॲज can be defined as the difference between difference between freezing point of freezing point of pure solvent mr ka freezing point of pure solvent and freezing point of freezing point of its solution its solution is clear so therefore we can define freezing point depression can be defined as the difference between freezing point of 
प्युअर सॉल्वंट कारण प्युअर सॉल्वंट चा व्हॅल्यू जास्त आहे फ्रीजिंग पॉइंट प्युअर सॉल्वंट जास्त आहे आणि सोल्युशन चा कमी आहे देयरफॉर हायर मायनस लोअर इज क्लियर सो देयरफॉर दिस डेल्टा टी एफ वी कॅन डिफाइन लाइक दिस आता बघा की डेल्टा टी एफ जे आहे ना डेल्टा टी एफ मध्ये आपण जर पाहिलं ना हे भेटतो तुम्ही आता आता बघा इथं मी एक ग्राफ काढतो बघा काय म्हणतो तो ग्राफ ठीक आहे दिसत का प्रत्येकाला दिसत ना व्यवस्थित काय अडचण नाही ना चला सो धीस आता हे बघा इकडे आपण काय ग्रीन झालेले टेम्परेचर एक्स एक्सिस वर काय टेम्परेचर आहे आणि वाय एक्सिस वर काय आहे व्हेपर प्रेशर सपोज दिस इज द ग्राफ फॉर द सॉल्वंट फेज समजा आपण हा कोणता ग्राफ पाठवूया इथं सपोज दिस इज द ग्राफ फॉर सॉल्वंट फेज सॉल्वंट फेज चा ग्राफ आहे समजा हा आणि हा जो लाईन इंडिकेट करतोय हा एक पॉइंट आणि हा दुसरा पॉइंट तर आता बघा हा एक इंटरसेक्शन हा एक पॉइंट आणि हा एक पॉइंट आता समजा आपण असं ग्रेट धरू की ए ए बी टर ए बी इज द ग्राफ फॉर द प्युअर स्टेट और वी कॅन से इट इज द सॉल्वंट प्युअर सॉल्वंट सॉलिड सॉलिडचा सॉलिड फेज मध्ये जे सॉल्वंट असणार आहे त्याचा ग्राफ समजा हा सॉलिड स्टेटचा ग्राफ अँड धीस फ्रॉम वी कॅन से धीस ए बी झालं अँड धीस सी डी सी डी अँड ई एफ सी डी अँड ई एफ करस्पॉन्डिंग धिस इज द ग्राफ फॉर प्युअर सॉलिड बट लिक्विड फेज मध्ये प्युअर सॉल्वंट चा ग्राफ हे ग्राफ सॉलिड स्टेटचा हा काय इट इज द ग्राफ व्हेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट प्युअर सॉल्वंट अँड धिस इज वी कॅन से सोल्युशन दिस इज ग्राफ फॉर द सोल्युशन इज क्लिअर सो धिस आता बघा हे व्हेपर प्रेशर आता इथं आपण असं इन्क्रीज झालेलं आहे तर हे व्हेपर प्रेशर जे आहे सोल्युशनचं व्हेपर प्रेशर आपण जर पाहिलं इथं सोल्युशनचं जे बॉइलिंग टेम्परेचर आहे त्याच्या करस्पॉन्डिंग जर पाहिलं आपण इथं इंटरसेक्शन तर हा जो पॉइंट आहे करस्पॉन्डिंग ई इथं तर हा पॉइंट असणार आहे कोणता टी एफ दिस इज वी कॅन से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्युशन अँड धिस करस्पॉन्डिंग याचं जे टेम्परेचर असणार आहे हे असणार आहे टी नॉट एफ हे असणार आहे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दॅट प्युअर सॉल्वंट बघा आता इथं तुम्हाला समजेल की इथे टी एफ चा व्हॅल्यू जास्तच आहे ना म्हणजे प्युअर सॉल्वंट चे जे व्हॅल्यू आहे ते जास्त असणार आहे आणि याचा करस्पॉन्डिंग सोल्युशनचं जे व्हॅल्यू आहे ते कमी असणार ठीक आहे आता या ठिकाणी बघा अकॉर्डिंग टू द रॉयल्स लॉ धिस डेल्टा टी एफ डेल्टा टी एफ इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिटी वॉट सी डेल्टा टी एफ मीन्स इलिव्हेशन इन सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन मोलिटी ऑफ सोल्युशन मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिटी देर फोर वी कॅन से हिअर डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू दिस के एफ इन टू एम से दिस इज इक्वेशन नंबर वन याला तुम्ही इक्वेशन नंबर वन म्हणा काय आलं इक्वेशन नंबर वन डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इन टू एम तर के एफ इज कॉन्स्टंट आहे के एफ काय कॉन्स्टंट आहे दॅट इज द प्रोपॉर्शनिटी कॉन्स्टंट इज क्लिअर आता किंवा त्याला क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट सुद्धा नाव आहे किंवा त्याला अजून पण एक नाव आहे फ्रिजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टंट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रिजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टंट और क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट और सिम्पली इट इज द कॉन्स्टंट ऑफ दॅट प्रोपॉर्शनिटी कॉन्स्टंट तर के एफ आलं तर केवळ परीक्षेमध्ये क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट वरच प्रश्न विचारले जाऊ शकतात डिफाईन क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट वॉट इज क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट वॉट इज युनिट फॉर क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट वगैरे वगैरे आता बघा आता या इक्वेशनला आपण थोडस रिअरेंज करूया किंवा समजा इफ 
इफ यम इज इक्वल्स टू वन जस अपन बॉइलिंग पॉइंट मध्य पाल हो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इन टू यम होता बरबर है इन द सेम वे दिस इक्वेशन इज दिया डेल्टा टी बी ऐसी डेल्टा टी एफ डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इन टू यम तो समझा अपन आता का एक मोलर सोल्यूशन तैयार के वन मोलर सोल्यूशन तैयार अपन कस कर वेन वन मोल सोल्यूट इज एडेड टू द वन के जी सॉल्वेंट देन दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड वन मोलर सोल्यूशन देन दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज वन मोलर सोल्यूशन समझा तुम्हारा एन ए एच हा जो कंपाउंड है ये वन मोलर सोल्यूशन तैयार कराए तो कस तैयार करना तुम्हें एन ए एच हा जो कंपाउंड है वन मोल किती होता वन मोल ऑफ एन एच इज द फोर्टी वन मोल ऑफ एन एच इज द फोर्टी ग्राम इफ वी डिजॉल्व फोर्टी ग्राम सोल्यूट एन एच इन वन के जी प्यूर डिस्टिल्ड वॉटर देन दैट सोल्यूशन इज सेड टू बी वन मोलार सोल्यूशन देन दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज वन मोलार सोल्यूशन समझा अपन वन मोलार सोल्यूशन सा जो का वैल्यू का समझा यम इज इक्वल टू वन तो इक्वेशन वन कस हो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होना है के एफ जर अस तो अपन संगू शको कि डेल्टा टी एफ जे का वन मोलार सोल्यूशन साट इज नथिंग बट इक्वल टू कॉन्स्टंट दैट इज नथिंग बट इक्वल टू कॉन्स्टंट एंड दैट इज द वैल्यू फॉर दैट क्राइस्कोपिक कॉन्स्टंट is clear therefore we can define cryoscopic constant as cryoscopic constant is can be defined as it is the value or it is the freezing point depression for one molar solution is clear so that is nothing but the cryoscopic constant ata ya thikani baka ata delta tf ahe kf alela बाय यूजिंग दिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उपयोग कर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हाउ कैन वी डिटरमाइन द मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट इट्स एप्लिकेशन महत्व एप्लिकेशन है प्रैक्टिकल यूज सा बाय यूजिंग एनी कोलिटिव प्रॉपर्टी हाउ कैन वी डिटरमाइन द मॉलिकुलर वेट ऑफ अ नोन सोल्यूट दैट इज द नॉन होलाटाइल and that should be the non electrolyte that is is it clear so that's a mahatvach application ahe te apan pahu ata te beto tumhi kiwa apan yala continue karu je erase karto fakta so next our point is what how to determine the molecular weight of solute which is non volatile and non electrolyte asha solute cha अपन मॉलिकुलर वेट फाइंड आउट करू शो बाय यूजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बाय यूजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हाउ सी आता अपने महत्ते काशन भेटला डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू वन के एफ इंटू यम है सपोज वी हेव प्रिपेर वन मोलर सोल्यूशन कि आता बे मोलिटी इज इक्वल टू का इक्वेशन देते What is molality? Yam is equal to. Upon calculus, the pilot. Yam is equal to what? Yam number of mole of solute divided by weight of solvent. W e i g h t weight of solvent in kg. In out it is one kg. That is also solvent. Yes, let me weight of solvent. वन के जी इन शॉर्ट अपन नथिंग बट का नथिंग बट द वेट ऑफ सॉल्वेंट ठीक है आता थोड़ा स्प्लिट करून इज इक्वल टू माइट एन इज इक्वल टू का नंबर ऑफ मोल्स अपन पाल बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन मे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपाउंड इज नथिंग बट इक्वल टू weight of that compound divided by its molecular weight is clear so therefore we can put here n's value upon the table since n is equal to what w upon m 
डब्ल्यू अपॉन यम आता व्हेअर इथे एक डब्ल्यू आहे इथे एक डब्ल्यू आहे आपण काय करू आता आपण काय करू इथे डब्ल्यू साठी एक सिंबॉल यूज करू डब्ल्यू टू म्हणून याला हे एम टू यूज करू हे आपण काय युज करतोय सोल्यूट साठी युज करतो ना नंबर ऑफ मोल कोणाचे सोल्यूट चे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ती माहिती आपल्याला वेट ऑफ सॉल्वंटी के जी दॅट इज नथिंग बट द मोरॅलिटी इज इट क्लिअर सो देअर फोर वी कॅन से आता बघा डब्ल्यू वन डब्ल्यू वन आपण सोल्वंट ला ग्रेट धरायचं कारण सॉल्वंट हा जास्त प्रमाणात असतो आणि सोल्यूट हा कमी प्रमाणात असतो कोणत्याही सोल्युशन मध्ये तर मग आता जे जास्त तुम्हाला कन्फ्युजन होऊ नये डब्ल्यू टू कोणाला म्हणायचं डब्ल्यू वन कोणाला म्हणायचं हे काय आपल्याला डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू येणार आहे बऱ्याच वेळेस तर डब्ल्यू टू हे सोल्यूट साठी आणि डब्ल्यू वन कशाला युज करायचं सॉल्वंट साठी का कारण मोठा सॉल्वंट असतो ना सॉल्वंट लार्ज अमाऊंट मध्ये असतो आणि ज्याला लार्ज अमाऊंट असतो जे मोठा असतो त्याला अधिमान मिळत असतो त्याला फर्स्ट आपण प्रायोरिटी देत असतो बरोबर आहे म्हणून डब्ल्यू वन म्हणायचं याला म्हणून सॉल्वंट हा नेहमी डब्ल्यू वन इज क्लिअर इज क्लिअर सो देअर फोर वी कॅन सी आता आपण जर एल ला आपण जर बदलून घेतलं डब्ल्यू टू डब्ल्यू टू डब्ल्यू टू अपॉन डब्ल्यू टू अपॉन काय आलेलं इथं एम सॉरी डब्ल्यू टू अपॉन एम टू हा एन चा व्हॅल्यू इन टू आपला हा डब्ल्यू पहिल्या डब्ल्यू जो तसा खालच इज क्लिअर डब्ल्यू वन काय आहे वेट ऑफ सॉल्वंट इन के जी आता जर के जी मधलं आपल्याला ग्राम मध्ये हवा असेल तर आपण काय करतो याला इन टू टेन डेज टू पावर याला आपण एक हजार मल्टीप्लाय करणार मग काय होणार आता डब्ल्यू वन हा ग्राम मध्ये येणार इज इट क्लिअर मग डब्ल्यू वन हा कशा झाला ग्राम मध्ये देवर फोर आपण म्हणू शकतो आता सगळ्याच क्वांटिटी कशा मध्ये आल्या ग्राम मध्ये देवर फोर आता यम इज इक्वल्स टू काय आलं याला आपण थोडं बरोबर लिहिलं तर हे काय होणार आहे इन टू एक हजार म्हणजे यम चे व्हॅल्यू आलं हे काय आलं यम सो हिस इज नथिंग बट द व्हॅल्यू ऑफ ऑर यम इज इट क्लिअर सो यम आता याला थोडस व्यवस्थित वर्क लिहितो बघा यम इज इक्वल्स टू काय आलं मग मोरॅलिटी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू टू इन टू एक हजार डिवायडेड बाय यम टू मोरेज ऑफ सोल्यू इन टू डब्ल्यू वन इज क्लिअर तर हे फक्त कसं आलं ते पाहून घ्या एक वेळेस ते तुम्हाला बहुतेक समजलं असेल मोलॅलिटीचा फॉर्म्युला कसा आला ते महत्वाचं आहे आपल्यासाठी आता ह्या डब्ल्यू टू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम एम टू मॉलिक्युलर वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डब्ल्यू वन वेट ऑफ सॉल्वंट इन ग्राम इज क्लिअर देअर फोर आता आपण जर ही व्हॅल्यू इक्वेशन नंबर वन मध्ये ठेवली तर इक्वेशन नंबर वन काय होणार आहे देअर फोर इक्वेशन नंबर देअर फोर इक्वेशन नंबर वन बिकम्स डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ के एफ आता हा न्युमरेटर मध्ये एम म्हणून काय होणार आहे के एफ इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू वन थाउजंड डिवायडेड बाय एम टू इंटू डब्ल्यू वन तर आपला हा झाला फॉर्म्युला सॉरी आता हा झाला डेल्टा टी एफ साठी फॉर्म्युला आता डेल्टा टी एफ ला आपण जर रिअरेंज केलं तर एम आपल्याला काय काढायचं आहे मॉलिक्युलर वेट ऑफ सोल्यूट देअर फोर आपण हा मल्टिपल वेट इकडचं इकडे घेऊन लेफ्ट हँड साईडला हा इकडे डिनोमिनेटर मध्ये आहे एम टू इकडे तो डिनोमिनेटर मध्ये येणार आहे देअर फोर एम टू इक्वल्स टू आपण जर याला रिअरेंज केलं तर काय येणार आहे के इन टू डब्ल्यू टू इन टू वन थाउजंड डिवायडेड बाय डेल्टा टी एफ इन टू डब्ल्यू वन तर हा आला आपला फॉर्म्युला बाय युझिंग दिस फॉर्म्युला वी कॅन फाइंड आउट द मॉलिक्युलर वेट ऑफ मॉलिक्युलर वेट ऑफ नॉन होलाटाईल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज क्लिअर अँड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी हा फॉर्म्युला तुम्हाला दिसत असेल बहुतेक चला दिसतं का बरोबर तर इथपर्यंत काही अडचण नसेल तुम्हाला आय होप दिस इज द थर्ड कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी याच्यामध्ये काही अडचण नसेल असेल तर तुम्ही विचारू शकता कॉमेंट बॉक्स मध्ये यू कॅन पुट युअर कॉमेंट्स if you have any difficulty in this third colligative property that is the depression in freezing point theek hai apan ya thikani thambuya aaj udya apan fourth colligative property learn karuya that is the what fourth colligative property is what students respond which is the fourth colligative property 
just comment that is the osmotic pressure or we can say osmo osmotic pressure osmosis the fourth equilibrium property apan banar ahot udya bagu apan tar ya thikani apan thamuya ata mi thamto ya thikani 